Amritam, a daily thematic diet show. Mundika, ETV Life, Prekshak Tandraki, Kanama Pandas Subakangshilu. Hi Padma. Hello Monika. Padma, meek kuda Kanama Pandas Subakangshilu. Thank you so much. Neeku alagi mana. ETV Life Pekshak Lander Ki Kuda Kanama Pandita Subha Kangshila. Evalji Mana Theme Meal Plan Lo Child Meal Lo Etwandi Disease Ki Samma Nishna Meal Gurunchi Telsko Bhoot Maam and A Meal Plan Lo Padma Nari Gedda. So Padma, Evalji Mana Child Meal Plan Lo A Meal Plan Teli Che Bhoot Naru and Yavarak Samma Nishna. So Evalji Mana Children Meal Plan Lo Manam Telsko Bhoot Naamu Pilla Lo Chala Sahajanga Kanpichita Tvanti Anxiety Disorder Ani Oka Samma Sthekki Samma Nishna Tvanti Diet alagi pilal ke elan te recipes mari you know iste walu healthy ka perutaru alan te problems nchi walu you know recover ayi chala normal you know kid behavior kaus taru ilan te vishe lanni wal matlab kuna. Okay padma. So anxiety disorder nar kada kono mane pilalu. Atika alari chest tu unta ru and alagi pada ke kopeng kore chale kuhos sendi. From the age of eighteen months, two years nchi mana observe chye chya behaviour anadi. And pada ke edi kawal adi pada pantom kopeng ani pada ke kuga untai. So adi aduk child behaviour problem anta ra. Kondi leka ala you know kids yek behavioural problems inta ante certain age achi pada ke kuda mana mo dani yek problem ka gurting chile mo. So that is the you know, biggest disadvantage and the biggest disadvantage is that some people who have a problem with their lives and have a problem with their lives and have a problem with their lives and have a little time to get rid of their lives and have a little custom. In some of these types of behavioral problems, we have ADHD, autism, like this type of problems. But we have a type of anxiety disorder and we have a type of behavioral problem. In some of these types of behavioral problems, Cina pernah ni cikgu, untai asimtam sendiri intente irritate atau dem, cahalak tuaraga irritate atau dem. Ini mana bahu cina, santosa cina. Rendi tu kita tuaraga react type atau mana mana, tuaraga eat cie atau over excitement type atau dem. Cina dah ni kita cahalak ekko santosa pergi atau dem. Lebih tu tuaraga kopi tu cikgu atau dem, irritate atau dem. Ini mana sound seko cina, sere malu ekko ke bed cie lek atau dem. Padi mandi lek ekko ke kalawal lek atau dem. So, ila kuni kuni ni problem sendiri mana mau cuci atau dem, ilallo. Ila antara problem sunte mana emo tuh di problem ente cahal man pelalal cuci tuh entang ada anu ko anu kuntam jendel ka. Khabatik man ente ente antara tuaraga oke ido ka problem dini ko ka treatment kawali ane sih mana mau orang ya tawa masa parents. Entah kante cahal man pelalal abe cahal casual ka cuci tuh entang malan ti bani ku dano. Kaka pote epudai te pelalal like kena normal ke abnormal ke kuncen teda antar ni. So i difference ni te undo adi mana mau either parents kani bandi leda school lo and the teachers can observe it easily. So, if you have an anxiety problem, you will be able to focus on the focus and you will be able to concentrate on the concentration. You will be able to choose a good pet. You will be able to choose a good pet. You will be able to choose a good pet. So, if you have a behavioral problem, you will be able to choose a good pet. You will be able to choose a good pet. अवाला नॉर्मल बिहेवियर का नहीं प्रॉब्लमेटिक का उन अंतिस्तु उन दानों को ना प्रोक्सेस चुपिंच टेम बेटर। ओके पद्मा। सो अलांट पिलर की चिन्ना पटन चे डाइट लॉस ला एक वन्टी जागरूत लेती स्कॉली एंड मेन का पेरेंट्स अवॉइड चे आसन फूड सेंटी। सो यस मोनिका फूड एक्चुअल का चाला यू नो चेंज so first thing we have to talk about is that there are more anxiety levels in this area. We have to look at the same way. We have to look at the interest, we have to look at the interest, we have to look at the active and we have to look at the over. You know, there is a small difference. So, the anxiety levels are allowed. For example, if you look at the internet, we have to look at the over-react. So, that's what we came out with. The brain is already like, you know, sending too much of electrical waves, signals, so high ground at all, or the imbalancing of electrical signals, the imbalancing of food. Sometimes by birth or by genes, so we can settle a little bit of food. We can help a little bit of food. So, we can help a little bit of food. So, we can help a little bit. So, if you have any sugars in your body, you can eat any sugars in your body. So, especially sugars in your body, you can eat any sweets, chocolates, candies, and irritated drinks, or fresh, you know, in the market, 
ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కూడా చాలా మంది మేము ఉంటాం పిల్లలకి మంచిది అని చెప్పేసి బట్ ఈవెన్ నాకు కూడా ఏంటంటే షుగర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ లో సో అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయండి ఎన్ని సింపుల్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నటువంటి పాలిష్డ్ బియ్యం కానీ పాలిష్ చేసినటువంటి ఎనీ ప్రోడక్ట్స్ పిల్లలకి అవాయిడ్ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఒకటి అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఎనీ ప్యాకేజ్ ఫుడ్ ప్యాకేజ్ ఫుడ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ సో ఇవి రెండు ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాల్సిన ఫుడ్ అంటే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఇంక్రీజ్ లాట్ ఆఫ్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ యువర్ కిడ్స్ అండ్ హెల్తీ ఆయిల్స్ని వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అండ్ యూనో ఫైవ్ దీస్ టూ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఓకే పద్మ మరి ఇవాళ మన చిల్డ్రన్ మీల్లో ఎటువంటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేశారు సో మరి ఇవాళ మన కనుమ స్పెషల్ అలాగే చిన్న పిల్లల స్పెషల్ సో రెండు కూడా అంటే పిల్లలు అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎక్కడ లేని ఇంట్రెస్ట్ ఉత్సాహం అనేది చూపిస్తూ ఉంటాం జనరల్గా మరి పండుగ రోజు ఈరోజు ఏమో ఇంట్లో అందరు నాన్ వెజ్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు మరి అలా అందరికీ హెల్ప్ అయ్యేలా యూనో చక్కటి నాన్ వెజ్ ఐటమ్ని మనం ఇవాళ మన రెసిపీస్లో డిజైన్ చేసుకున్నాం మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ప్రాన్ పుదీనా పులావ్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ చేపల పులుస్ ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ప్రాన్ పుదీనా పులావ్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఏంటి అలాగే చిన్నపిల్లలకి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి తెలుసుకుందాం ఓకే సో మరి ఇందులో ప్రాన్ పుదీనా అండ్ దీంతో పులావ్ అండ్ అలాగే కోకోనట్ మిల్క్ పెట్టారు సో ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే మనం మెయిన్గా ఇలాంటి పిల్లల్లో ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ యాంగ్విటీ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవటానికి హెల్ప్ చేసేటటువంటి ఫుడ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం అవి ఏంటంటే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఒకటి హై ఫైబర్ ఒకటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ ఒకటి సో హెల్తీ ఫ్యాట్స్ గురించి చెప్పాలంటే మనకి బోల్డ్ నట్స్ సీడ్స్ యూనో పల్లీల దగ్గర నుంచి నువ్వులు కానివ్వండి క్యాషూస్ ఆల్మండ్స్ పిస్తా ఫ్లాక్ సీడ్స్ అవకాడు ఆలివ్ ఆయిల్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి కదా సో వాటిని చిన్న చిన్నగా అలవాటు చేయండి సో వాటిని అలవాటు చేస్తూ అండ్ అనదర్ మెయిన్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి విచ్ ఇస్ హెల్తీ ఫ్యాట్ మనకి ఎక్కువగా లభించేది అంటే సీ ఫుడ్ సో సీ ఫుడ్లో కూడా మళ్ళీ ఫిష్ అండ్ షింప్ దిస్ టూ ఆర్ ద బెస్ట్ యూనో హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మరి అలాగే ఈరోజు ఏమో కనుమ పండుగ మరి కంపల్సరీ నాన్ వెజ్ అయితే వండుకుంటూ ఉంటాం జనరల్గా ఏ చికెన్ మటన్ వండుకుంటూ ఉంటాం కదా మరి అలా కాకుండా ఇలా మనకి హెల్త్కి ఇంకా హెల్ప్ అయ్యేలా మనము ఇవాళ రెసిపీస్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది మెయిన్గా మరి ఈ రెసిపీలో మరి మెయిన్గా పులావ్ కానీ బిర్యానీస్ కానీ అనుకుంటే బాస్మతి రైస్ యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మరి దీంట్లో కూడా మనకి ఇప్పుడు లక్కీగా హోల్ గ్రెయిన్ అనేది దొరుకుతూ ఉంది అంటే పాలిష్ అనేది తక్కువగా ఉన్నటువంటి బాస్మతి దొరుకుతుంది కాబట్టి అది కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ జస్ట్ ప్లాన్ ఇట్ విత్ నార్మల్ హ్యాండ్ పౌండ్ రైస్ ఆల్సో సో దట్ యూ కెన్ యూ నో కంటైన్ ఆల్ ద మెయిన్లీ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అండ్ ద ఫైబర్ అండ్ ఐరన్ కంటెంట్ అలాగే షింప్ రొయ్యలు యూనో ప్రాన్స్ ఇన్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ ఎనీథింగ్ సో ఇది కూడా ఏంటంటే మనము చాలా మంది మీ బయట పిల్లలు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఎలా అంటే బ్రెడ్ కోటెడ్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసినటువంటి ప్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నాన్ వెజ్ ఐటమ్ ఏది కూడా డీప్ ఫ్రై ఫామ్లో తీసుకోకండి మంచిది కాదు ఎందుకంటే దానివల్ల అలా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ శాస్టేటెడ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా పెరిగిపోయి బాడీలో క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేది గ్రో అవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా యూనో ప్రోన్ బాడీ అవుతుంది అనమాట సో అలా కాకుండా ఇలాంటి హెల్తీ రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోండి సో మరి ఈ షింప్లో మెయిన్గా మనకు ఈ హెల్తీ ఫ్యాట్స్తో పాటుగా ప్రోటీన్ కానీ క్యాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ వైటమిన్ డి ఇవన్నీ కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి ఎదిగే పిల్లలకు చక్కగా మంచిది కాబట్టి అలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా మనం ఇందులో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము కోకోనట్ మిల్క్ తోటి ఈ పిలవ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం సో కోకోనట్ మిల్క్ ఈజ్ అనదర్ వెరీ వెరీ హెల్తీ ఫ్యాట్ ఎస్పెషలీ పిల్లలకు పిల్లలకే కాదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే చాలా మందికి మంచిది కాకపోతే ఇది క్వాంటిటీ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ అవుట్ బట్ ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు కదా సో వాళ్ళకి క్వాంటిటీ కూడా మనం ఇక్కడ పెద్దగా మరి అవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఫ్యాట్స్ అనేది వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎదిగే పిల్లలు కాబట్టి సో క్యాల్షియం కూడా మనకి ఇందులో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ ఆల్సో యాడ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లీవ్స్ గ్రీన్ లీవ్స్ అంటే పుదీనా లేదా మీరు కొత్తిమీర లేదా మెంతి కూర కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏది యాడ్ చేసుకున్నా క్వాంటిటీ ఎక్కువగా వేసుకోండి యూ నో దాట్ రైట్
అండ్ పిల్లలకి కనుక మీరు ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ముళ్ళు లేకుండా మనకు చేప అనేది ఒక ఫిల్లేస్ లా కట్ చేసేయమని అడిగాము అంటే నీట్ గా వాళ్ళు ఎక్కడ ఒక ముళ్ళు లేకుండా కూడా తీసిస్తారు అనమాట సో అలాంటిది మనం పిల్లలకి పెట్టాము అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఈజీగా తినడానికి ఉంటుంది అని చాలా మంది వాళ్ళకి ఒక భయం ఉంటుంది చేప అనగానే దాంట్లో ముళ్ళు ఉంటాయి నాకు వద్దు కుచ్చుకుంటుంది అని పిల్లలు భయపడుతూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి అలాంటివి అలవాటు చేశారంటే వాళ్ళు ఈజీగా తినగలుగుతారు అండ్ దట్ రియల్లీ హెల్ప్ దెమ్ ఫర్ యూనో సటన్ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అనమాట మరి ఈరోజు పండుగ కదా మరి మనం ఏమో ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ని చూయించుకొని అలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మరీ మంచిది కాబట్టి వాళ్ళ ఇలా ట్రెడిషనల్గా ప్లాన్ చేయడం జరిగిందండి లేదు అంటే చేపలతో బోల్డ్ రకాల వెరైటీస్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది చాలా మనం చూపిస్తూ ఉంటాం మన ఎపిసోడ్స్లో కూడా సో ఎనీ ఆఫ్ ద ఫిష్ రెసిపీస్ యూనో గుడ్ ఫర్ కిడ్స్ బట్ మేక్ షూర్ దాట్ ఎవ్రీ డే కాకపోయినా వీక్లీ ట్వాయిస్ అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ యూనో సీ ఫుడ్ వాళ్ళు తీసుకునేలా ఎవ్రీ డే కొన్ని నట్స్ అండ్ సీడ్స్ కనుక తీసుకునేలా కానీ చేస్తూ దాంతోపాటు ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్ అ లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ యూనో ఇలాంటివి కనుక ఇస్తూ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ నాట్ ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ ఐ మీన్ ద ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఓకే అలాంటివి ఇస్తూ కనుక మనము కలర్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేయటం యూనో అడిషనల్ యాడెడ్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి ఏవైనా కానీ సో అలాంటివి మెయిన్గా కలర్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేయటం షుగర్స్ ఉన్నటువంటి మైదాతో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ఈ పిజ్జాలని బర్గర్లని కేక్స్ అని కుకీస్ బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని అవాయిడ్ చేస్తూ ఇలాంటి హెల్తీ ఫుడ్ని ఇచ్చినట్టయితే అలాంటి బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతవరకు ఐ డోంట్ సీ దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ యూనో కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్ ఇట్ విత్ సటన్ ఫుడ్స్ బట్ అట్లీస్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇట్ యూనో వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ అండ్ మెంతులు కూడా మనకి ఏంటంటే బ్లడ్లో ఏదైతే షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఇంబాలెన్సెస్ ఆఫ్ షుగర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఏంటంటే స్టెబిలైజ్ చేయడానికి మనకు చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది చిన్నపిల్లలు కూడా యాక్చువల్గా చాలా యూస్ఫుల్ కాబట్టి మెంతులు కూడా మనం ఇలా వేసుకొని తీసుకున్నామంటే అట్లా పిల్లలకి ఇటు ఇంట్లో అందరికీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మీ కనుమని మీరు ఇలా సీ ఫుడ్ తోటి ఎంజాయ్ చేయండి చేపల పులుసులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషకులు నేను తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మా రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు శృతి ఇలా అడుగుతున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి నేను ఎక్కువగా ఇడ్లీలు దోశలు ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇలా చేసుకోవడం వల్ల వెయిట్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా వెయిట్ తగ్గాలి అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి ఏం తీసుకోవాలి హాయ్ శృతి సో Yes, traditional breakfasts are always good for health. I don't deny on that. But, మీరు తీసుకునే దోశ ఇడ్లీలో నార్మల్ దోశ ఇడ్లీలో ఫైబర్ కంటెంట్ బాగా తక్కువగా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ నవ్వ డేస్ ఎస్పెషల్లీ సో అది మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎలా చేయొచ్చు అంటే నార్మల్ దోశలో అంటే మీరు వేసుకునే బియ్యం తగ్గించేసి దాని బదులుగా రాగులు సజ్జలు యూనో కొర్ర బియ్యం కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా యాడ్ చేయండి రెండు మూడు రకాల పల్సెస్ని యాడ్ చేయండ్ అండ్ అలాగే గ్రైండ్ చేసే ముందుగా కొంచెం ఓట్స్ కూడా మనము జనరల్గా మరమరాలు యూ నో నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా దాని బదులుగా ఓట్స్ని కూడా గ్రైండ్ చేసి అందులో యాడ్ చేసుకోండి చక్కగా ఫైబర్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది అలాగే సేమ్ విత్ ఇడ్లీ కూడా సో కొంచెం ఓట్స్ యాడ్ చేయండి ఇడ్లీలో కూడా లేకపోతే రాగిపిండి యాడ్ చేయండి అండ్ యూస్ లాట్స్ ఆఫ్ యూనో వెజిటబుల్స్ని కట్ చేసి మీరు ఇడ్లీ పిండిలో కలుపుకొని వేసుకోండి చక్కగా మీ సౌత్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ ఇడ్లీ దోశని ఆ రకంగా ఎంజాయ్ చేశారు అంటే హెల్త్కి మంచిది మన ఫస్ట్ రెసిపీ ప్రాన్ పొరీనా పులావ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం నేను ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను గుడ్ ఫ్యాట్స్ కోసం మీరు కొబ్బరి నూనె కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదా నువ్వుల నూనె ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అందులో కూడా మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ లభిస్తాయి మరి పులావ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇందులోకి మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందాం దాల్చిన చెక్క అలాగే లవంగాలు సో మరి ఈ పులావ్లోకి మనం ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం అలాగే పుదీనా పుదీనాలోని మనకి ఆయన ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఎండుమిరపకాయలు టమాటోలు ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ప్రాన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం 
ప్రోటీన్ అండ్ అలాగే గుడ్ ఫ్యాట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రాన్స్ లో అండ్ అంతేకాకుండా చక్కటి మినరల్స్ కూడా మనకి ప్రాన్స్ లో ఉంటాయి వైటమిన్ డి లాంటివి కూడా మనకి సీ ఫుడ్ అన్నిట్లో కూడా లభిస్తుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇందులోకి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం సో పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఉప్పు కూడా అలవాటు చేయకండి కాస్త పసుపు కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకున్నాక కోకోనట్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాం సో నేను ఆల్రెడీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన రైస్ ని ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తాను ఇలా మూత పెట్టి కాసేపు కుక్ చేసుకుందాం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే సో మరి ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూద్దాం రెడీ అయిపోయింది పులావ్ సో కనుమనాడు ఇలా గుమిగుమలు ఆడించే హెల్దీ పులావ్ ని తయారు చేసుకుని ఇంట్లో అందరు తిన్నా అనుకోండి చక్కటి గుడ్ ఫ్యాట్స్ మీ సొంతం అవుతాయి అండ్ మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్న డిష్ ని తిన్నట్టుగా ఉంటుంది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది సో రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బోల్ తెచ్చుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకుందాం వైటమిన్ సి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది మనకు పెరుగుతుంది పులావ్లో బిర్యానీలో నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తే టేస్టే కాదండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది బట్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక యాడ్ చేసుకుంది వేడిగా ఉండేటప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే ఆ వైటమిన్ సి అనేది పోతుంది కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం పుదీనా పులావ్ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ చేపల పులుసు చేపల పులుసు హెల్దీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో చేపల పులుసుకి నేను కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఒక వన్ స్పూన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను సో ఆయిల్ వేడకాక ఇందులో మనం కొంచెం ఆవాలు వేసుకుందాం కొంచెం మెంతులు లేదా మెంతి పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు జీలకర్ర వెల్లుల్లి చాలా మంది పిల్లలు చేపలు వాసన వస్తున్నాయి తినను అని అలరబెడుతూ ఉంటారు వెల్లుల్లి వేయడం వల్ల ఆ స్మెల్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట అందుకే వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోండి ఆయన ఎక్కువగా ఉండే కరివేపాకు అండ్ అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఎండిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుందాం కాస్త పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులో మీకు ఆల్రెడీ టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టొమాటోస్ లో మనకు వైటమిన్ సి అండ్ ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది మంచిది లేదా ఉసిరికాయ వేసుకోవచ్చు అంటే ఉసిరికాయని బాగా గ్రేట్ చేసి మ్యాష్ చేసుకొని దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పులుపు ధనం కోసం అంతేకాకుండా మామిడికాయతో కూడా చాలా మంది చేపల పులుసు చేసుకుంటారు అది కూడా మంచిది లేదు ఇవేవి అందుబాటులో లేవు అనుకుంటే చక్కగా చింతపండు రసం వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు అందులో కూడా మనకి వైటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది చింతపండు రసం పసుపు ఉప్పు క 
కారం ధనియాల పొడి ఇవన్నీ బాగా బాయిల్ అయ్యాక బోన్లెస్ ఫిష్ ని యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇందులో ఎక్కువగా మనకి ప్రోటీన్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ వైటమిన్ డి ఉంటుంది అండ్ చక్కటి మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకి ఫిష్ ఇవ్వడం చాలా మంచిది పులుసు కాబట్టి మరిన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి కొంచెం మనకి ఫ్రెష్ చాలా తక్కువ టైంలో కుక్ అయిపోతుంది ఎక్కువ టైం కుక్ చేయకూడదు కూడా అని సో అది కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా వెయిట్ చేయండి ఓకే సో మరి చూసారు కదా పులుసు బాగా మరిగింది కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం వాక్ చేసుకొని కొంచెం నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకుందాం సో రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బోల్ తెచ్చేస్తాను చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది ప్రాన్ పుదీనా పులావ్ అలాగే చేపల పులుసుకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ప్రాన్ పుదీనా పులావ్ కి కావలసిన పదార్థాలు రొయ్యలు ఒక కప్పు బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు ఎండు మిర్చి రెండు పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చక్క రెండు లవంగాలు నాలుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా ప్రాన్ పుదీనా పులావ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో దాల్చిన చక్క లవంగాలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పుదీనా వేసి బాగా వేయించుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎండు మిర్చి టొమాటో ముక్కలు రొయ్యలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కాస్త వేయించుకోవాలి తర్వాత తగినంత ఉప్పు పసుపు ధనియాల పొడి కొబ్బరి పాలు ఉడికించి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ వేసి మూత పెట్టి దగ్గర పడేదాకా మగ్గించుకుని తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని నిమ్మరసం వేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ప్రాన్ పుదీనా పులావ్ రెడీ చేపల పులుసు కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ మెంతుల పావు టీ స్పూన్ ఎండుమిర్చి ఒకటి కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు వెల్లుల్లి అర టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర టీ స్పూన్ సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ బోన్లెస్ ఫిష్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత చేపల పులుసు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఆవాలు మెంతులు జీలకర్ర వెల్లుల్లి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి తర్వాత చింతపండు రసం పసుపు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి చేప ముక్కలు వేసి బాగా ఉడికించుకుని నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చేపల పులుసు రెడీ కుమారి ఇలా అడుగుతున్నారు సబ్జా గింజలు మంచివి అని చెప్తుంటారు కదా రాత్రి బోన్ చేసాక నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తో తీసుకోవచ్చా తెలియచేయండి హలో కుమారి గారు సబ్జా గింజలు మంచివేనండి ఎందుకంటే మనకి అది నానిన తర్వాత అది సైజ్ అనేది బల్జ్ అవుతుంది చూసారా బల్జ్ అయిన తర్వాత ఒక జిగురు లాంటి ఎన్నో పదార్థం అనేది దాని చుట్టూ డెవలప్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ద ఫైబర్ ఇన్ నిట్ చాలా రేట్లు ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ పెరుగుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఒక షుగర్ లెవెల్స్ కానివ్వండి హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కానివ్వండి వెయిట్ కానివ్వండి అలాగే కాన్స్పిరేషన్ ప్రాబ్లమ్ కానివ్వండి హై పొటాషియం ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ అవన్నీ కూడా తగ్గించుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి చక్కగా మీరు పడుకునేటప్పుడు ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని వాటర్లో కానివ్వండి లేదా ఒక గ్లాస్ మజ్జిగలో కానివ్వండి సీజన్ బట్టి సమ్మర్ అయితే మజ్జిగ తీసుకోండి చలికాలం అయితే గోరువెచ్చ నీళ్ళలో సో చక్కగా నానినటువంటి సబ్జా గింజల్ని వేసుకొని తాగారు అంటే ఫలితాలు చక్కగా కనిపిస్తుంది మరి వాళ్ళకి మనకి మెయిల్ ప్లాన్ లో పిల్లల కోసం రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయండి ఒకటి చక్కటి ప్రాన్ పుదీనా పులావ్ అండ్ అలాగే చేపల పులుసు పిల్లలకి ఎక్కువగా గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనే ఫుడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల యాంగ్జైటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది సో గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే మనకి నచ్చ సీడ్స్ లో అండ్ అలాగే సీ ఫుడ్ లో అధికంగా లభిస్తాయి నువ్వులు కానివ్వండి ఫ్లాక్ సీడ్స్ లేదా బాదాం పిస్తా 
ఆ పల్లీలు ఇలా ఏవైనా సరే మీరు ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు పిల్లల కోసం చక్కగా ఇంట్లోనే తయారు చేసి వాటితో స్నాక్స్ ఇచ్చారనుకోండి నట్స్ అండ్ సీట్స్ లో ఉండే గుడ్ ఫ్యాట్స్ పిల్లల బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి బాగా పనిచేస్తాయి అండ్ అంతేకాకుండా చేపలు రొయ్యలు కూడా ఇలా హెల్దీగా ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి లేదా స్నాక్ రూపంలో కూడా చేయండి అంతేకాని డీప్ ఫ్రైస్ చేసి పకోడీల రూపంలో అండ్ అలాగే బజ్జీల రూపంలో వడల రూపంలో మాత్రం చేసి పెట్టకండి అది అసలు మంచిది కాదు సో మరి కనుమ కాబట్టి ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ వండుకుంటారు కదా అందరూ మీ పిల్లలకి కానీ మీకు కానీ ఇంట్లో ఈ రోజు కనుమ పండుగ రోజు సరిపడేలాగా రెండు హెల్దీ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసాం తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి మీకు చేపల పులుసు వచ్చే ఉంటుంది పులావ్ కూడా తయారు చేయడం వచ్చే ఉంటుంది బట్ ఇలా హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల చక్కటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అందుతాయి అండ్ పిల్లలకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ కూడా అందుతాయి సో మరి ఇలా హెల్దీగా ట్రై చేయండి అండ్ మరోసారి ఈ టీవీ లైఫ్ ప్రేక్షకులందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేస్తూ మరొక చక్కటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం